Pakiayos lamang natin ang mga orasan natin, mga kapitbahay. Kayo po mga sandali ha. Sabi ko na nga eh. <laughs> Ikaw ko parang may naririlig kasi akong isang tulog eh. Oras natin ay ganap ng uh, ikalabing isa ng uh, gabi dyan sa Pilipinas. At samantalang sa silang ang bahagi ng Estados Unidos, ang oras natin ay ganap ng ikasampu ng iyumaga. Araw ngayon, Sabado mga kapitbahay, welcome sa ating muling pagniniig sa ating palatuntunan dito sa Facebook. And of course, nandyan tayo sa YouTube, nandyan tayo sa uh, online, nandyan tayo sa Twitter, Nandiyan tayo sa LinkedIn. Ay gaya po nang uh, nakaugalian na natin, nais ko lamang mabati ang ating mga kababayan saan man tayo nandako na daigig na doon sa mga sandaling ito ano man ang ating mga pinagkakaabalahan, welcome sa ating Fun Saturday Live. Ito po ay tatlong oras na news and personality radio program sa online, simulcast dito sa Facebook, and of course later on will be posted dyan sa YouTube at saka sa Twitter. Lahat ng ito ay para po sa kapakanan ng ating mga kababayan na mga Pilipino dati at mga Pilipino pa rin hanggang ngayon. Mga kababayan natin, lalo na sa mga nandroon sa iba't ibang panig ng taigdig, mga nasa Amerika, mga nasa Europa, mga nasa Asia, any, anybody with Filipino blood eh. San man dako ng daigdig. Welcome sa ating Fun Saturday Live. Kagapay po ang inyong abang lingkod, Fiorel, salvo po lamang. Aalalay sa inyo, marami tayong mga breaking news. May mga pag-uusapan tayo tungkol sa kalusugan sa ating katawan. Pag-uusapan din natin ng ilang mga issues. Kagaya ng caravan na patuloy na nagbabanta sa Amerika. Ang reclamation na kagawin dyan sa Manalabay. Ang uh, budget ng Pilipinas na ayong kay Senator Lacson punong-puno ng cholesterol. Fiorel, salvo po lamang. Well, thank you very much sa mga early birds sa ating palatuntunan. Pinangumunahan ng aming anak uh, si March 12. Thank you very much, baby. Thanks for the company. And then we have uh, Rino Vergel Cristoval. A brand new name sa ating palatuntunan. <laughs> Of course, ang aking laging partner sa Pakal. Si Amira Ala is with us today. Naalala ko si uh, Amira. Ito binigay sa akin ng misis eh. Itong dito sa Asian uh, magazine, uh, Asian newspaper, uh, I mean Asian journal na sinulat ng kaibigan natin si Bob Yalong. 
Uh, yung pala may naka-schedule kami ni Amir na uh, Pakal Celebration. Hindi ko na base. Uh, binigay lang sa akin ni Mrs. Mamaya. Ito uh, isa column ng kaibigan natin si uh, uh, Bob Yalong. Mm-hmm. Meron pala kaming uh, trabaho uli ni Amira. <laughs> Thank you very much. Yan ang palala sa akin na misis at saka ang aking kaibigan si Linda Rupel na presidente ngayon ng uh, PAFCOM. Pinaalala sa akin ng aking mahal at butihing may bahay. <laughs> okay, so kasama ko ulit si Amir, I think March, uh, kung ako hindi nagkakamali. Amira Ala, uh, March 30, sabi ni Amira. All right, hindi ko alam eh. Well, anyway, thank you very much. And then, of course, ang aking kaibigan na uh, kapatid sa Hana Buhay, John Aguilayugo is with us today. Thanks, John. Maraming salamat. Ang professor ng uh, uh, MASCOM dyan sa Laguna, sa isang pamantasan riyan sa Laguna. Of course, na dyan si Belinda Salvo, uh, ano ito, Claros. Bagong pangalan din natin dito sa ating palatuntunan, Belinda Salvo Claros. And then we have Ineng Endaya. Eh, Thank you very much, Ineng. Maraming maraming salamat. At uh, hari nawa yung mga kaibigan natin yan, maging yung mga wala rito sa ating list, eh, nasa maayos na kalagayan. Ano? Lalo na, ito pong mga pangalan binabanggit natin dito. Sana ay lagi silang nasa tip-top condition. Laging maganda ang kalusugan, laging maganda ang katawan, eh otherwise eh, pakinggan natin ang ating health tips mamaya sa ikalawang segment ng ating palatuntunan, last quarter of the second segment. And of course, naandyan sabi ni Amira, good morning Tito Furel. Mm-hmm. Thank you Amir, maraming salamat. Rene Louise Medina is with us today, another brand new name. Thank you very much and welcome to the club. That's for Rene Luis Medina. Uh, sabi ko na nga kanina, John Egaluyugo is with us today, ang ating professor ng MASCOM, very, very active uh, for many decades of broadcast. Uh, halos kasabay ko itong si Johnny. And then sabi ng aking anak, si Marty, that's Marcel, sabi na, hi pops. I'll be out and won't be able, I won't, won't be online. Have a good broadcast. Hello to all of you viewers and listeners. Okay. Ang aking anak, mahilig itong magba, uh, bibibisita roon sa mga cultural sites. Yung mga bahay ni na kung sino-sino na mga builders of America. Okay. So be safe, baby. Okay. Hi, baby, kay Marty, March 12, well, uh, be safe, and enjoy the day. And then, um, si uh, Hector Magno. Oh, ang ating kaibigan yan. Thank you very much. Para ko, Hector Magno, good morning. At uh, okay tayo riyan, ano? Naalagaan lamang ang ating kalusugan para kong Hector. And then, Lila Beth Lovetti Salvo is with us today. Just trying to acknowledge the presence of our good friends on the air. Uh, Natividad Cortesa Guntang is with us today. Thank you, Nari. Maraming maraming salamat. Don't be naughty. <laughs> Natividad Cortesa Guntang. And then, of course, ang ating laging kaalalay dito, Ideal Godwin Salvo is with us today. Thank you, Ideal, again. And uh, as usual, welcome to the club. Sana ika nga ikapulutan ng maraming maraming mga aral at kaalaman dito sa ating palatuntunan itong mga kaibigan natin, especially si Ediel. Elmer Nunez is also with us today. Ito yung ka-batchmate namin ni Mrs. way back many, many decades ago sa UNC. <laughs> mga co-graduates namin ni Mrs. isa rito, ito si... Elmer Nunez, uh, bats of 1964, high school class. 
of the University of Nueva Cáceres. Oh, ang aking kaibigan yan, Sir Gali. Hi, sir. Good uh, evening. Diyan sa Baguio City. Ang pagkakaintindi ko eh, kaya naandyan ang aking uh, kasama, uh, ang aming halos kapatid na lamang ito eh, sa ating MacBoy, si Sir Gali Munar, professor ng uh, International School dito at si Sang Abogado. Eh, ang pagkakaintindi ko, meron niya kasal na dadaluhan riyan. And at the same time, yung National Convention ng Knights of Rizal. Later on, uh, I think this uh, month, of February. Kaya ingat lamang tayo, sir, and uh, my greetings uh, and hello to uh, your better half, Cynthia. Okay? Ingat lamang kayo riyan, sir. Ingat na ingat lamang. Okay? And then, of course, ang aking isa pang anak, ang bunsuin namin. Si Francis May is with us today. Thank you, baby. Thanks for the company. Maraming maraming salamat. At uh, laging uh, ikang ay masaya lamang ang buhay natin. Ano? And uh, I hope you are uh, uh, finding it good sa bagong employment mo riyan. Okay. And sabi ni Amira, yes, dito po uh, on March 30. All right. Yan naman ang aming activity. Diyan kami mag-host na muli ni uh, Amira Ala sa celebration ng Pakal. I don't know kung ito yung anniversary ba ito or yung awarding ceremony ng mga outstanding individuals dito sa uh, East Coast ng State of uh, America. Ah, hindi ko lamang maalala na. Alam mo eh, nagkakaedad na tayo eh. <laughs> okay yan ha. <laughs> Alright, uh, yan ang ating unang bugso ng ating mga pagbati sa ating mga kababayan, sa ating mga tagapakanaig, sa ating mga kaibigan, sa ating mga uh, kaalyado, sa ating palatuntunan. Ano man ang ating mga pinagkakabalahan. Eh. Waiting you! Waiting you! Ito na! Ito na! Ang ating mga headlines, mga kapitahay, ang mga ulo ng mga mahalagang mga balita. Ngayon araw na ito, araw ng uh, Sabado, ikasyam ng buwan ng Enero 2019. Nasa lamesa na ng presidente ang budget ng Pilipinas na ayong kay Senator Lacson ay punong-puno ng cholesterol. Pabilang kasi rito ang may isandaan at ano yung napong uh, milyong piso na pork barrel na isiningit ng mga congressmen. Pag-uusapan din natin ang bagay na yan, mamaya lamang ng konti sa ating palatuntunan sabagat masalimuot eh, ang mga nakapaligid dyan sa budget for 2019 sa Pilipinas. Mahigit sa isang daang mga bahay na sunog sa Legaspi City na naganap uh, kanikanina lamang. Samantala eleksyon uh, ay uh, sinisimula na. Ang mga pamamaril ay hindi na maapula. Ilang mga barila na mga naganap sa kabila ng gun ban sa Pilipinas. Nag-viral na video na isda na balot sa plastic. Tumawag na ng pansin ang Department of Health. Samantala, ang ombudsman ay sinisimulang silipin ngayon ang umaalingasaw na amoy ng anomalya dyan sa budget management under Mr. Jokno. Ito'y mga balitaktakan ni uh, Andaya and Diokno. Sinimula nito ni Senator Pampilo Lacson eh, na kung saan ay naging uh, mainit na issue na mga anomalya dyan sa budget for 2019 na kinasasangkutan na ang mga may isandaan anim na pung milyon eh, na pot barrel eh na siyang uh, pinanggagalaitin ng ilang mga senador 
na ayon sa kanila ay hindi pa rin maalis-alis ang anomalya sa ating bansa. Pagpababakuna laban sa Tignas ay kailangang isagawa ayon sa Philippine National Red Cross. Marami ng mga bata ang mga nangamamatay. Samantala, nagkaroon din ng outbreak ng mesel sa tatlong rehiyon sa bansa. Ang China ay patuloy na uh, hinaharas ang mga gumagawa sa isang isla sa Pagasa Island na pag-aari ng Pilipinas at ito ay pinaliligiran sa kasalukuyan ng mga barko ng Communist China at mga fishing vessels na pinaniniwalaan ng mga paramilitary ng Communist China. Ito ay sa kalagitnaan ng pag-aayos na ginagawa ng Philippine government sa Pagasa Island dyan sa West Philippine Sea. May ilang milyong halaga ng Shabu ang nakumpis ka naman ng mga otoridad doon sa Mandawi sa Cebu. Ilan lamang ito sa mga headlines mga kapitbahay. Ilan lamang ito sa mga ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Breaking news! Breaking news! Ito na! Ito, ito, na. ito na! Well, ang oras natin mga kapitbahay ay ganap ng labing uh, anim makalipas ang ikasampu ng uh, umaga aras dito sa silangang bahagi ng Estados Unidos at talas 11 at sasais ng gabi oras naman dyan sa Pilipinas. WFGS Broadcasting Worldwide Day and night time WFGS Streaming online, music on the fly, ready on the line. I'm Songs of great performance now streaming on W.FGS. Okay, ang oras na din. Thank you very much, Archie. Archie D ang nagbigay sa atin ng ating station identification. Magaling itong uh, singer, multi-awardy na songwriter and uh, composer, Archie D. Mga kamistadus ito ng aming mga anak, gawa ng mahilig sa musika. And of course, uh, I would like to say hello dito sa ilang pang mga kaibigan natin na nakatunghay sa atin. Ediel, sabi niya, good evening po, uh, Kuya Fiorello. Okay. Eric Salazar, good morning, uh, sabi niya. Good morning, Tito. Eli Eric Salazar. Ah, yung mga uh, kalaro ito ng aming mga anak dyan sa Paranyake. <laughs> Kung ako'y hindi nagkakamali, ano ha? Eric Salazar, bago natin kaagapay dito sa ating uh, Fun Saturday Live tuwing Sabado sa Facebook. And of course, on the air tayo sa online sa ating FGS Web Radio and later on dyan sa YouTube. And of course, sabi ni, oh, kaibigan natin, mga doktor ito, I don't know kung... Uh, Bumalik na sa Pilipinas itong ating mga uh, pinagpipitaga ng mga doktor. Dr. Rod and Dr. Elma Castillo. Uh, nandirito na ba? O, uh, saan? Sa Pilipinas yata sila ngayon? Ano? O hindi? Ah, hindi ko na maalala. Gawa ng kung saan-saan ito uh, namamasyal ang mag-asawang ito. Eh, panahon naman eh. After so many decades of uh, giving service to the community, panahon na maglamyarda naman. Eh. Kaya si na Dr. Rod and uh, Dr. Uh, Elma Castillo, be safe. Ay, tiyan tayo nandarian. Uh, laging ingat lamang tayo. And thank you for the company. Dr. Rod and Dr. Uh, Dr. Elma Castillo. The Vilia Merandilia 
Santos is also with us today. Thank you very much. Maraming salamat, Villa Merandilia. Ganda ang pangalan, ano? Villa Merandilia. Okay. Oh, si Zeni, gising pa. Ang ating kaibigan riyan sa... Uh, saan ka nga, Zeni? Melbourne ba? I cannot remember. But anyway, sabi ni Zeni Olivera, good morning. Good morning dyan sa inyo rin. Kaya lamang ang good morning dyan, iba ng good morning namin dito. Kami ang good morning namin dito, eh talagang good morning. Dyan sa inyo, Zeni, eh hating gabi, alas dos. Nang madaling araw dyan sa Sydney, sa Australia. At nakikinig, nakaalalay sa atin si Zeni Oliveira. Yay! Good morning daw. Fiorello Salvo. <laughs> Hector Magno, good morning everyone. Stay warm while you are listening to the broadcast. Ah, magandang paalala ito kay pare nating Hector. Gawa nang sa amin dito ngayon, eh, pagkatapos nasalantayin tayo nitong tinatawag na polar uh, vortex, eh, uminit ng konti hanggang mga uh, 50, 60 degrees Fahrenheit. Eh, ngayon, bumabagsak na naman. I understand ngayong araw na ito ng Sabado, ay babalik tayo sa mga 20s, 20. 20, within the 20 range, 20 degrees Fahrenheit ngayong araw na ito until tomorrow Sunday. Kaya tama lamang itong paalala ni pare nating Hector Magno. Good morning everyone, stay warm while you are listening to the broadcast. Happy Valentine, sabi ni Zeni Olivera. Nga pala no, yung kapatid ko si Ati Nena, birthday niya, Valentine's Day. Mamaya! Yung mga may birthday celebrants natin, eh, from within the two weeks eh, period, simula noong January 3 hanggang uh, Friday, babatiin natin sa last segment ng ating palatuntunan ng ating fun Saturday Live, mga birthday celebrants na mga kaibigan natin. And uh, let me see, sana ba ako? Jenny, sabi niya, it's 1.11. In the morning in Brisbane, Australia. Ah, so una silang uh, dinarapuan pala ng araw riyan sa malaking malakit, malawak na lupain ng Australia. So Brisbane is na una. Yung Sydney ay nahuli ng konti. Brisbane right now is 1.22 uh, uh, in the morning. Sa Brisbane, samantalang sa Sydney ay 2.22. In the morning, early morning. All right, and uh, ooh, eto magaling. Thank you, sir. Uh, ang ating kaibigan, uh, very active sa broadcast hanggang ngayon. Salbaiza, thank you, sir. Maraming, 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 maraming salamat, Salbaiza. Ang ating partner sa broadcast ngayon, very active still. And uh, naandyan siya sa PTV PTV4 o basta Filipino Radio na ang ating Philippine government dyan sa bansa. Yan na lang iba kundi si Sel Baisa. Sir, thank you. Maraming, 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 maraming salamat. Sandamukal na salamat talaga. <laughs> okay. Alright, Zeni. O sige, bahala ka na. Kung nais yung matulog, o sige. Kung uh, nais mo pang umalalay, sige pa rin. Okay. Zeni Olivera ng uh, Brisbane, dyan sa Australia. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Thank you. Yan naman si Edwin Eusebio, ang ating kaibigan sa... Uh, W.I.Z. Tudong Lakas. Music, music, music. Personality Radio. F.G.S. Web Radio. Ito nga palang mga kaibigan natin dyan sa... Uh, may nag-doorbell ba? 
Yung mga kaibigan natin dyan sa Italia, lalong-lalo na yung mga doon na nakatira at mga Italian nationals, mga kababayan nating mga Pilipino, ang mga ito po ay nangangamba ngayon dahilan sa uh, naharap na krisis sa ekonomiya ng bansa ng Italia. Ayon sa report na natanggap natin kanina lamang, sa pagpasok nitong taong 2019, Nagpahayag ang European Commission na nasa 0.2% lamang ang gross domestic product growth ng Italia sa kasalukuyan na itinuturing na pangatlo sa pinakang malaking national economy sa Eurozone. Sa madalit sabi, bunso dito ng utang na mga panlabas ng naturang bansa. Mababang manufacturing production at ang mataas na mga unemployment rate ng mga mamamayan ayon sa tala ng pamahalaan ng Italia. 3% ang uh, taas o itinaas ng unemployment rate ng uh, naturang bansa ng Italia. Ayon ito sa mismong statistika ng Italia. Ito ang ikatlong recession na nararanasan ngayon sa Italia sa nakalipas na sampung taon. Ayon pa rin sa report na tinanggap natin, ang mga kababayan natin roong, kagaya nitong si Christian Galliardo, 32 taon na. Uh, ngayon ay nakatira sa Italia nagsimula na ang mga kababayan natin, mga Pilipino roon, ay nangangamba na maapektuhan ng kanilang mga kabuhayan kaya ang iba rito ay nagbabalak na pumasyal, manatili muna sa Pilipinas para maiwasan ang resesyon sa Italia sa kasalukuyan. Isang kababayan din natin, Annaline Malabanan, sabi niya kahit gusto niyang magbalik sa Pilipinas at hirap na sa trabaho ay tinitiis niya para lamang sa kanyang mga anak. May uh, mga kababayan pa nating mga Pilipino roon ang nakaugnay ng ating embahada na kung saan ay siyang mga nangangamba ng maaaring kinakaharap ng mga kababayan natin sa Italia. Gawa nitong mga pagbagsak ng ekonomiya ng naturang bansa. And then sa Paris naman ng mga kababayan pa rin natin mga Pilipino, ang ating napagtuunan ng pansin, isang mag-asawang mga may edad ng mga Pilipino doon sa at Paris, ang kinumpirmang mga biktima ng sunod na naganap sa kanilang apartment nitong nakalipas na araw ng Martes. Ayon sa report na tinanggap natin ng mga biktima, uh, pakainggan ninyo ang mga pangalan, baka kayo po ay may mga kakilala o kaya mga kamaganak nitong mga mababanggit natin ay uh, uh, makagawa ng hakbang o kaya maabisuhan ang iba pang mga kamaganak. Ang uh, mga biktima ng mga nangasawi sa sunog nung Martes doon sa Paris ay nakilalang si Francisco and Crescencia Abalos ng Mangaldan, Pangasinan. Ang mga ito ay nakatira sa ikawalong palapag ng gusali sa Rue Ellinger sa Paris. Ito ay uh, isang uh, uh, apartment building na kung saan ay nasunog nitong nakalipas na araw ng Martes. Si uh, Caroline and Lovey Orlando, Oriendo, ang uh, mga kaibigan nitong mga nangasawi ay nagsabi na sila ay tumakbo sa naturang gusali. Ang mga ito ay kapwa mga Pilipino rin, tumakbo sa naturang gusali sa pagsimula ng pagsiklab nito para maalalayan ng mga abalos. Kaya lamang ay walang magawa ang naturang mga kababayan nating mga Pilipino para mailigtas ang naturang mga may edad ng mag-asawa, Francisco and Crescencia Abalos. Confirmado ng Philippine Embassy sa France at ang mga ito ay nakikipagtalastasa na sa mga kamag-anak dyan sa Pilipinas. Eh, ano itong sabi rito ng Philippine Embassy? Aha, uh -huh. okay. Uh, ang uh, pagkakaintindi ko ay eh, sampu yata ang namatay doon sa, if I may recall it correctly, sa apartel na itong nasunog nung Martes. 
ay sampu ang mga mga matay doon at uh, tatlumput pito ang mga mga sugatan sa naturang sunog jaan sa France. Sa Rue Erlanger ng France. Okay, nakikiramay kami sa mga pamilya na itong mag-asawang uh, abalos ng uh, mangaldan dyan sa Pangasinan. Thank you, Dino Openia. Maraming salamat, Pariko. Thank you sa alalay sa atin. Maraming maraming salamat sa pagantabay. And of course, uh, sa isa pang uh, magaling na kababayan natin, si Edward Usita. Thanks, Ed. Maraming salamat. Isa ito sa mga public servants natin dito sa Amerika. Very, very active na kababayan nating Pinoy. Filipino Online. FDS. FDS. Red Radio. Red Radio. Red Radio. Kanina nga pala nabanggit ko yung weather. Ano ha? Maisingit ko na rin lang ito. Kung kayo po ay babiyahe at meron kayong stopover sa Japan, may ilang mga biyahe na noon ang uh, pansamantalang kansilado gawa ng matinding lamig ng panahon dyan sa Japan. Uh, particularly dyan po sa Tokyo sa Japan, ayon sa report natin na natanggap isang malamig na dapyo ng hangin ang ngayon ay nakakulapul dyan sa Tokyo, Japan today, Saturday. At ayon dito sa Kalatas, disrupting flight operations at major airports in the area of Tokyo. The Japanese Meteorological Agency said up to 5 centimeters of snow is expected to fall in downtown Tokyo as of 6 o'clock this morning. Uh, ngayon ay uh, alas uh, dosi na. Nang hating gabi, alas 12.32. Nang hating gabi, dyan sa Tokyo, Japan, Saturday. So, uh, since itong balita, sabi niya, Saturday morning from 6 o'clock, nagsimulang bumagsak ang... Uh, uh, oh, no, 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 no. Down uh, 6 o'clock in the morning, Sunday. Sa madalik sabi, mamaya may alaman ng konti, in about 6 hours from now, ay babagsak ang uh, snow jaan mismo sa Tokyo, Japan. At ito ay aabot ng uh, ilan. Walang nakalagay kung anong expected na uh, dami. Ah, 5. 5 centimeters. Okay. 5 centimeters. Ang uh, kapal ng snow na maaaring bumagsak. Uh, dyan sa Tokyo, Japan. Dahilan dito, ang mga eroplano pong biyaherian ay kansilado. Kansilado especially tomorrow Sunday. And to all the airports dyan sa Eastern Japan. Kaya kung kayo ay may mga nakaschedule na biyahe para riyan, parang Edward Useta and Dino Opanya. Okay. Uh, baka may mga kamag-anak tayong biyahe patungo ng uh, Pilipinas via Tokyo, yung Japan Airlines, yung uh, ano pa ba yung sinasakyan natin riyan? Uh, ha, 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 ha. Uh, uh, there, there you are. Uh, Japan, 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 Japan. And then ang Japan Airline Company. At saka ang uh, All Nippon, Ana nga pala, Ana. Yun ang nais kong sabihin. Ana, okay? Yung Ana, All, all Nippon Airways, kansilado po ang kanilang anim na pong mga biyahe ngayong araw na ito ng Sabado hanggang bukas. Yung mga bumababa ng Haneda and Narita Airports. Ah, yung mga galing yan ng uh, New York Yeah, kayo mga nandito sa East Coast, baka may biyahe kayo na sasakyan. Unang dyan na kayo sa Iloprano. <laughs> um, malamang na hindi kayo makalapag dyan sa Narita o kaya sa Haneda. Gawa ng kansilado ang mga biyahe ng Iloprano. Uh, today, Saturday, and tomorrow, Sunday, 
Jans of Japan. Right now, ang oras dyan sa Japan ay alas 12.34. Uh, Wala hong biyahe ngayon ng mga iluprano. <laughs> eh, ganyan sa mga bata nung araw eh. Oh, papa, may iluprano. <laughs> okay. Alam biyahe dyan sa Haneda at sa Casa Narita by tomorrow Sunday. Starting today, Saturday. Yan ang report ng Japan Airlines at ng All Nippon Airways. At Narita Airport, east of Tokyo, the operator closed one of its runways to clear uh, the area of snow. Yan ang kalata sa atin dito. And then, ang temperature dyan sa Japan ngayon, ayon po ito sa pinakanghuling tala na naipaabot sa atin, Today, Saturday, kanina lamang itong 10 o'clock, oras sa uh, East, uh, uh, Eastern Standard Time. Meaning to say, may kalahating oras pa lamang nakalulipas. Ang cold weather ay patuloy na kumukulapul sa Hokkaido sa Japan. Ayon sa report, ang kanilang temperature today, Saturday, ay bumagsak ng minus or negative 20 degrees. Celsius. Oh, grabe ito. 20 degrees Celsius. Eh, ito ay sa maraming mga lugar dyan sa Hokkaido kasama na ang Rekumechu na kung saan ang ba, lamig dito ay bumagsak ng 31.8 degrees Celsius. Ayon ito sa Weather Bureau ng Japan. 31.8 degrees Celsius. Uh, tingnan mo nga kung ilan uh, minus o negative yaan sa Fahrenheit. Matindi yan. Matinding, matindi kung 31.8. Samantalang sa Pilipinas, ang average temperature sa ngayon, medyo mababa rin. Uh, confirm it, sir. Uh, sir uh, Gali Munar, I understand dyan sa Baguio today is only 20 to 22 degrees Celsius. Dyan sa Baguio. Or about 70 degrees dito sa Amerika. Ah, yan ang pagkakaalam natin. Diyan sa Baguio, malamig din. Maging sa buong Pilipinas, from Apare down to Hulu, ang average temperature today ay 20 degrees to maximum of 22 degrees. Diyan sa Pilipinas. Aha. So yan ang ating mga nais na ipaabot sa mga kababayan natin. Ano? Para po uh, nakapag-iingat tayo, uh, si Sir Gali Munar, uh, tingnan natin kung uh, ganyan nga ang nararamdaman niya. Alam kong si Sir Gali na andyan sa Baguio ngayon. And uh, si... Uh, <laughs> Hula pala, sasabihin ko sana eh. Sasabihin ko sana na si uh, kumpare ko at kumare kong Tulosa, uh, kumaring Didi at kumparing Ed Tulosa, Dapat palipal sila papunta ng Pilipinas today, Saturday. Eh, ngayon nakita ko itong uh, note ni Maring uh, Didi. Sabi niya, naku, papunta pa naman kami sa Narita by United Airlines. Ah. <laughs> o nga sir, eh, ingat kayo pa kay alam mo eh, yung mga babiyahe, parang uh, Ed, and Maring Didi, ano ha, alam kong flight ninyo mamaya. Uh, kung maaari, pakicheck ninyo yung uh, uh, booking office. Uh, at saka mismong ang, uh, ang uh, anong tawag niyan, ang uh, Kathay. Kathay ba? O oh, United pala. Uh, pakicheck ninyo yung United kung baka magkaroon ng uh, anong tawag niyan. Uh, ibang uh, bababaan ng aeroplano. Gawa ng ngayon, uh, kung aalis kayo ngayon, that's about uh, how many? Uh, 14 hours to Japan. So from today, uh, from now to Japan, eh, makapal ang yelo doon sa Japan. Katunayan na eh, lilinisin nila, kaya sarado ang Narita Airport. Sarado sapagat ito ay lilinisin sa snow. Yung Japan Airlines at all, uh, uh, all Nippon Airways 
ay kansilado ang kanilang mga biyahe na lumilipad at bumababa sa Narita at saka sa Haneda Airport. Okay, paalala natin ito, Mariko, Maring Didi, and Paring Ed. Ano ha? E double check natin dyan sa kwan. Sa United Airlines, kung ano ang uh, uh, kanilang uh, travel route uh, going to and coming from uh, Narita and Haneda Airports of Japan. Okay. But anyway, safe travel na lamang tayo riyan, pare. Paring Ed and Maring uh, DD, uh, be safe. At sa iba pang mga babiyahe papunta ng Pilipinas via Japan. Yan yung ana, yung, uh, yung EVA Air, hindi ko na. Ang EVA Air is Korean Airline. I mean Korea, South Korea. So uh, ana ang iniisip ko kanina. Ay matanda na. Kaya pumapalya na eh. <laughs> Ay, itong aming anak na binata rito napapastidyo sa amin ni Mrs. Eh. <laughs> si Zachary <laughs> eh wala na matanda na na eh. <laughs> matanda na pumapalya na <laughs> happy watching while boarding ah o nga naman ano uh, tanghali ang alis I was thinking again Uh, yung mga biyahe sa gabi, like Kasai, gabi yan dyan sa, uh, anong tawag dyan, sa JFK. Dito siya sa, one, sa Newark Airport. That's why tanghali. Oh, tanghali. Be safe pare ko ha. Mare, be safe kayo riyan. Uh, pasakay na ng uh, Iluprano. O, papasok pa lang. Uh, pasakay na, papasok na. <laughs> okay, be safe. Alright, siya na aking mga kaibigan yan, mga kumarit kumpare natin. Pauwi ng Pinas. Ah, pauwi ng Pinas. Sana makalipad din tayo. Ano? Para naman eh, ayos na ayos ang buhay. <laughs> Para naman na... Uh... Online! Okay, ang oras natin mga kababayan, napad na po dalawa makalipas ang ikalabing isa ng gabi Philippine time and 10.42 in the morning Eastern Standard Time. Okay, paring Ed, ingat kayo rin, ano? Maring Didi, ingat sa biyahe. Oh, si Mike. Mike Florendo. Michael Florendo. May ari ng uh, Hudson uh, Spa and then Hudson Medical Center dyan sa Hudson Mall sa Jersey City, Route 440. Uh, kailangan ninyo mga doktor, one stop. Dyan na lamang tayo sa Hudson Medical Center. Uh, Lahat na kayong hahanapan pang ibang lugar kundi dyan na lang. Maganda ang parking space na pakaluwag at saka mga piling-pili ang mga doktor na nandiyan dyan. Uh, gusto ninyo ng mga uh, specialties, uh, uh, doctors na andyan, madami. Gusto ninyo ng mga talagang mga magagaling sa internal medicine na andyan, madami. Madami, consortium ng mga magagaling na mga doktor ang Hudson Medical Center. Okay. Ang oras po na doon ay abad na po tatlo makalipas ang uh, 11 o'clock in the evening. And thank you sa aking kaibigan, kumpare ko rin ito, Sir George. Thank you. Maraming salamat rin sa iyo. Good morning. Sabi ng kaibigan natin, ready to hear you. <laughs> okay. Paggaling ka, Sir, namimiss na talaga kitang grabe. Uh, itong aking kaibigan dyan, uh, paring uh, George Sisgera. At sa regards kay Kumaring Rose, etong sina Sir George at Kumaring Rose, eh talagang mga genuine na kumpare ko yan. Kung tinatawag natin kumpare kumare, genuine yan eh. Just like eh, paring Ed at sa kamaring Didi, ang mga ito mga genuine na mga kumpare kumare. Ang mga ito kasi mga ninong-ninang ng kasal ng aming panganay na anak na babae, si Lidwin eh. Ah, kaya mga kumpare at kumaring tunay itong mga ito eh. Sabi ni uh, Mike, uh, sabi niya, good morning po. Napakagalang nitong executive na ito. Ano? <laughs> good morning po. 
may poo siya sa akin eh. <laughs> eh. Okay, well, anyway, good morning, sir. Magandang umaga. Michael Florendo. Zenny, have a good night. Uh, Furel, please uh, give my love to all na lang. God bless. Matutulog na siya kasi doon ay alas dos na ng madaling araw sa Australia. Alex Sinetti is with us. Thank you, Alex. Maraming salamat. At sana ay uh, in good health tayo lagi riyan. Para hindi tayo nakakaligtaan dito na kaagapayanan ang araw ng Sabado. Natividad, Contesa Guntang, hi, uh, good morning. How are you? Sabi niya sa akin. Okay lang, maayos na maayos tayo. Uh, buti nagising ako kasi bising busy kasi ako. Kaya sa gabi tulog kaagad. Ngayon ay napapanood na kita. Thank you so much uli, sabi ni Natividad Corteza Guntang. Thank you, Nati. Thank you very much. Uh, wag magpuyat. <laughs> wag magpuyat. Okay. Now, uh, speaking of Australia, wag ka munang matulog, Jenny. Gawa nang meron na kung katatanggap lamang balita rito galing dyan sa Australia, Ito'y may kaugnayan dyan sa mga baka. Yung mga alagang mga baka dyan sa Australia. Music, music, music. Personality Radio. FGS. FGS. Red, 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 Red Radio. Red Radio. Pakinggan mo ito riyan, Jenny, at mga kababayan natin na nasa iba't ibang dako ng daigdig na kung saan ang supply ng baka ay galing sa Australia. Ayon po dito sa report na galing sa Townsville, sa Australia, daan-daan, hundreds of hundreds ng mga baka ngayong weekend na ito ay uh, pinaniniwalaan na nasa sa panganib at maaaring mamatay kagaya ng marami na ilang daan na ng mga nangamamatay na baka dyan sa Australia. Ang dahilan ay tubig. Wala pong makuha tubig, masyadong tuyo ang karamihan sa mga lugar dyan sa Australia, lalo na sa mga lugar na kung saan kailangan kailangan ng tubig, yan ay ang mga bakahan sa Hilagang Silangan, northeast ng Australia. Ayon sa mga otoridad, ang mga ito, ay pinangangambahan na, na mga, ma, mga matay ang mga baka gawa nitong kawalan ng tubig na mainom. Ang mga pag-ulan daw doon ay dalawang linggo na na hindi na darama. At uh, sa kabilang uh, dako naman ay may mga baha naman na nagaganap lalo na sa Queensland State. Ang mga lugar na ito ayon sa report ay... Uh, no, 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 no. Ang isang bahagi nito ay flooded. Samantalang dito sa Queensland ay merong full-scale na devastation dahilan sa kawalan ng tubig at mga tigang na lupa. Ito ang mga lugar na kung saan marami ang mga bakahan. Ayon po rito sa... Uh, pahayag nitong isang residente, si Anastasia Palasov. Ayon sa kanya, ang uh, kahabaan o kalawakan ng kanilang uh, farmland, ito yung bakahan. Ayon sa kanya, ang kanyang description, a sea of dead cattle. Matindi kanya ng kanyang description. Ito'y uh, kanyang nakita ito nung araw daw ng Webes habang sinusuyod ng kanyang paningin yung kalawakan ng kanilang rancho. A sea of dead cattle. Yan ay dahilan sa kawalan ng tubig sa maraming bahagi ng Australia. Ang uh, magsasakang si Rachel Anderson at ang kanyang asawa na namamahala ng Edenton Cattle Station malapit sa Julia Creek Township. Sinabi niya na walundaan 
sa kanyang alagang 1,500 na mga baka ang uh, hindi nila mahagilap kung saan at uh, pinaniniwala ang patay na. 800 out of 1,500 na mga baka pag-aalaga nitong mag-asawang uh, Rachel Anderson nawawala at pinaniniwala ang patay na. Yan ay dahilan sa kawalan ng tubig na mainom dyan sa Australia sa kasalukuyan. Now, uh, sabi rito sa Kalata, sabi niya about uh, kalahati ng 25 million uh, na mga baka sa Queensland State ay binaha naman. O oh, ito naman, sa kabila ng uh, kabila, ay kawalan ng tubig. Ito naman, baha naman. Ito ay sa Queensland State, ang uh, problema naman dito ay baha. Ah, itong kina Anderson ay sa Queensland. Hindi drought ang problema, baha ang problema sa kanila. 800 out of 1,500 mga wawala. Dahilan sa baha naman dito sa bahaging ito ng Australia. 25 million strong na mga bakahan sa Queensland section ng Australia. Ang uh, afektado ng matinding pagbaha naman sa mga sandaling ito sa kabila ng drought naman sa ibang bahagi ng Australia. Filipino Online, FGS, GS, Thank you. Uh, ang oras ay limang putisa, makalipas ang ikalabing isa ng gabi. And then, uh, 10.51 in the morning, Eastern Standard Time, si Rosalinda Auleta ay nakikinig, nanonood sa atin ngayon. Thank you very much, Rose. Maraming maraming salamat. Regards sa iyong husband. <laughs> okay, thank you. Maraming salamat for the company. And then si Nonoy Rafael is with us today. Mm -hmm. Sandali ha, baka ako'y may mamiss na naman eh. Alright, si Nonoy Rafael is also with us today. Thank you, Noy. Maganda ka pa sa umaga, amigo, sabi ni Nonoy. Mutual Admiration Society tayo, sir. <laughs> Good morning, Noy. Engineer Nonoy Rafael. Magaling sa cheeseboard. Uh, a chessboard. Cheeseboard. Magaling sa chessboard. <laughs> At saka magaling sa electronics. Ah, yan si Engineer Nonoy Rafael. Okay. Uh, great voice. Okay, thank you. Great person. Okay, great gentleman. Thank you, sir. Maraming salamat. Yan. Uh, si Nonoy, uh, alam mo eh, pag naandyan si uh, engineer eh, uh, my day is complete. <laughs> okay. uh, sabi ni Rose Rosalinda uh, Logdat Auleta, sabi niya, good morning. Good morning, uh, good morning ma'am. Uh, regards to the family. Maraming salamat lahat dyan. And then uh, sabi ni George Guerra, good morning sir. Kumpare natin, good morning. Ready to hear your... Uh, ano ito? Breaking news. There you are. All right. Ayan ang isa sa mga breaking news natin, sir. And then, uh, sa Amerika, inuuna ko itong mga uh, world news natin. Dito po sa Amerika, si President Donald Trump, sa kanyang tweet kagabi, ay sinabi niya na ang kanyang mga diplomata ay naayos ng lahat-lahat ng mga kailangang ayusin sa naralapit na meeting na muli uh, with North Korean leader Kim Jong-un. At ito ay gaganapin sa Hanoi, dyan sa Vietnam. Ang uh, mga unang mga pakikipag-ugnayan ng mga diplomata ng Amerika sa North Korea, sabi ni uh, President Donald Trump, is very productive. Now na rito si Trump ay nagpahayag na magkakaroon siyang muli ng summit sa Vietnam 
bagaman hindi niya binanggit kung saan sa Vietnam magaganap ang summit meeting. Sa kanyang tweet kagabi, sinabi niya na ang meeting ay gaganapin eksakto sa Kapitolyo ng Vietnam, ang Hanoi. Ayon sa kanya, uh, si Stephen Bigam, ang U.S. Special Representative for North Korea, ay nagkaroon ng tatlong ulit na mga pakikipagugnayan sa Pyongyang para may paghanda ang naturang summit na ayon sa Department, uh, State Department ay handang-handa na sa kasalukuyan. Ang mga pag-uusapan dito ay ilang mga bagay na may kognayan sa mga nauna ng usapan sa pagitan ni Kim Jong-un at ni President Donald Trump ng Estados Unidos. So everything is set. Nakatakdang bumiyahing muli si President Donald Trump sa Vietnam ngayon at doon makikipag-ugnayan sa muling pagdaraos ng summit with Kim Jong-un. Ayon sa Washington, ang uh, maraming mga aksyon na uh, nakahanda, na isagawa sa pagitan ng relasyon ng uh, North Korea at ng Estados Unidos para sa katahimikan at ikauunlad ng uh, Pacific Region. Yan ang latest uh, na tinanggap natin galing po ito sa White House. May kaugnayan sa nakatagdang usapan ni Kim Jong-un at saka ni President Donald Trump. In your face, all over the place. We're online 24-7, 24-7. You're listening to the hottest internet station. Okay, and then, uh, isa pang uh, bumubulwak na balita ngayon na ikang ay uh, nakakapansin sa mga uh, Amerikano, sa mga nasa Amerika, ay ang kwestyon naman ng Amerika dito sa Latin American countries and most especially, ang bulo na nangyayari ngayon sa Venezuela na isa sa mga sanhi ng pagkayanig ng mga relasyon ng mga bansa sa Latin American countries with the countries of the world na kung saan ay nasa sangkot ang Estados Unidos maging ang Soviet Union o kaya ang Russia. Daling ito sa Caracas, Colombia. Ayon sa report na tinanggap natin ng pamahalaan ng Venezuela ay nagsabi ng Estados Unidos ay uh, dapat na lamang na ipamahagi nito ang mga humanitarian uh, relief sa Colombia at wag na sa kanila sa Venezuela. Dapat daw ay iimbak, ibudega ng Amerika ang mga uh, relief goods, ang mga humanitarian uh, help na ipinagkakaloob ng Estados Unidos sa Venezuela, dapat daw iimbak ito sa Colombia. Minaliit. <laughs> Minaliit ng presidente ng Venezuela ang alalay na ipinagkakaloob ng Estados Unidos. Ito yung isang araw pagkatapos na ang convoy ng mga tulong na ito na galing sa Estados Unidos ay uh, dumating sa hangganan ng Kukota Uh, ayon ito kay President Nicolas Maduro sa kanyang mga pagdusta sa mga alalay na ipinagkakalob ng Estados Unidos sa Venezuela. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng may 10 bilyon. Eh. O oh, uh, nahalaga ng mga alalay na ipinagkakalob hindi lamang ng Estados Unidos kundi ng iba't iba pang mga samahan sa ilalim ng United Nations. Samantala, ang karibal nitong si uh, uh, President Nicolas Maduro, ang karibal nitong si Juan Guaido, na kung saan ay kinikilala na ng ilang dosen ng mga bansa ng daigdig bilang isang lehitimong leader, ay nagbigay ng babala sa mga militar laban sa mga pagharang na isinasagawa ng mga ito sa utos ni Maduro sa pagdating ng mga relief o mga tulong ayuda na ito na makapasok sa loob ng Venezuela. 
Alam niyo eh, kung nakikita niyo yung mga uh, uh, video at saka mga litrato, eh yung pong mga mamamaya ng Venezuela, gutom. Grabe ang gutom ngayon. Kung tutusin, kabalik na rin ito ng kanilang dating kaayusan dawa ng ang Venezuela ay pinakang mayaman na bansa dyan sa Latin American region. Ay alam ang dahilan sa sosyalistang pamamalakad, dahilan sa one-man rule na ginagawa ng pamahalaan ni Naduro, ay uh, nagkawasak-wasak ang ekonomiya ng Venezuela. Socialist Communist Form of Government Kamay na bakal ang pinairal ni Maduro at dahilan dito nagkawindang-windang ang uh, kalagayan ng ekonomiya ng Venezuela at libo-libo kung hindi man milyon-milyon na mga Venezuelans ang umaalis sa bansa, lumilipat ito sa mga bansang karatig ang karamihan dito pumupunta ng uh, Honduras, pumupunta ng uh, Mexico ang mga ito ay overloaded na rin sa kanilang mga mahihirap na mga mamamayan, especially ang Honduras. Kaya dahilan dito, eh, yung karaban, 12,000 strong, ay uh, uh, malapit na sa hangganan ng Estados Unidos na nagkakaloob naman ng problema dito sa pamahalaan ni President Donald Trump. WFGS. Thank you. Maraming salamat, Archie D. Ang oras natin, dalawang minuto makalipas ang alas dosi ng hating gabi, Philippine Standard Time. Diyan sa Australia ay ganap ng alas tres ng madaling araw sa Sydney. Alas tres dos ng madaling araw diyan sa Sydney, Australia. Hmm, di ba? Use it, use it, use it. Use it, use it. FGS, FGS. Web, web, web radio, web radio, web radio. Magandang umaga sa ating kaibigan na isa ring pusakal. Isa ring pusakal na public servant. Sa Tri-State area, ang kaibigan ko si Raul Estrelliado. Okay ba sir, ang aking pusakal na public leader? <laughs> Raul Estrelliado, sir. Uh, thank you for the company. Maraming maraming salamat. Meron ba ako nakakaligtan? Masilip ko itong aking blackboard eh. Uh, puro whiteboard itong mga nandirito. Let me see. Alright, basahin ko isa-isa itong mga nasa blackboard natin. Zeni Olivera, nandiyan, nababati natin. Natividad Cortesa Guntang, nabati na rin natin. Engineer Nonoy Rafael, nabanggit na natin. Eh, partner ko sa mga affairs ng Pakal, eh, Amira Ala, thank you very much, nabanggit ko na rin. Ang aking kapatid, hindi ko nababanggit pala. Si Ate Nena, hi Ate, gising ka pa ba riyan? Alas 12.04 na ng hating gabi dyan sa aking kapatid sa Legaspi City. May sunog na palang naganap riyan Ate sa Legaspi at mamaya ang detalyo ng balita natin tungkol dyan. Birthday ng aking kapatid sa February 14, Valentine's Day. 
Uh, mamaya, babatiin natin lahat ng mga birthday celebrants natin sa last segment ng ating Fun Saturday Live. Yan ay sa ganap na alas 12 hanggang alauna Eastern Standard Time. All right, si Ate Nena na andyan, and then Lilibeth Lovetti Salvo, nabanggit na natin. Uh, Rosalinda Lugdat Auleta. Okay, nabanggit na rin natin. And of course, ang aking anak uh, na binata, Zach. Zachary. Okay, thank you. Yan ang mga nandirito sa ating blackboard na baka ikaw ko na-miss natin. Baka ikaw ko eh, hindi natin... Eh, Uh, nabanggit ano ha ano itong report na itong makikita ko rito sandali ha FGS report report ah oh, uh, the same pala uh, ha, apat na pong mga bansa sa daigdig ang kumikilala kasama na ang United States at mga European powers at ilang mga bansa sa Latin America ang kinikilalang pamamahala ni Gia uh, Guaido bilang siyang rightful head ng Venezuela. Yan ang karibal ni Maduro, si uh, Juan Guaido, na kinikilala ngayon ng may apat na pong mga bansa sa daigdig na siyang lehitimo na elehido, kaya na halal na leader ng Venezuela. Samantalo sa Amerika, tinanggap na din itong report din na ito. Ang pamahalaan ng Amerika, particularly Los Angeles sa California, ay nasa kote ang anim na mga tao inaresto. Sa Australia, ito na yun itong nakalipas na araw ng Weves at ng Viernes. Pagkatapos ng mga investigador ng Estados Unidos, ay mas kote ang may dalawang tunelada ng myth. At iba pang mga narcotics sa Southern California bound for Australia. Ang mga autoridad sa magkabila ang panig sa bansa ng Amerika at ng Australia ay nagsabi na mga ito'y pinaniniwala ang pinakang malaki na mga nasa kote ng pamahalaan ng Estados Unidos sa kasaysayan nito. Umaabot ng dalawang tonelada ng mess. Ang U.S. Customs and Border Protection ay nagsabi sa isang pahayag na pinalabas kagabi na ang mga droga na ito ay nakapakete sa tatlong mga containers at ito ay naitago uh, sa magita ng paglalagay ng mga labels na mga loudspeakers kuno. Ang mga ito ay nasa kote sa bahangganan ng Los Angeles Long Beach Seaport nitong nakalipas, nakalipas na Inero 11. Ang mga ito sa masusing investigasyon ay nakumpirma na punong-puno ng meth, dalawang tonelada, pinakang malaki sa kasaysayan ng Amerika na nasa kote ng mga otoridad sa mga illegal na mga droga. Ang mga otoridad naman ng Australia ay nagsabi na sila ay maghahanda na upang uh, iasangatan ng kaso ang mga nasa kote na mga kakotsaba ng shipment na ito doon sa bansang naturan. Ang mga otoridad sa magkabila ang panig ay nagsabi na ang pinakang malaking seizure na ito ng mess sa kasaysayan ng Amerika ay uh, nagkakaloob ng 3,800 na uh, timbang ng mess with an estimated street value of 1.3 billion Australian dollars or 900 million US dollars. Asamang nasa kote rito ang may 55 pounds of cocaine and 11 pounds of heroin. Karagdagan doon sa myth na nasa kote ng mga otoridad doon sa California. FGS Report! Report! Sabi na nga aking kaibigan eh, Raul Estrellado, sabi niya, good morning, bro. <laughs> ha, sarap pakinggan, ang boses. Uh, thank you, sir. Maraming salamat. Ha, <laughs> 
Yeah. Si Pirao Salvo, tuwing Sabado, dito sa FBS Web Radio para sa mga Pilipino. Alright, ang oras natin ay 9 uh, minutes makalipas ang uh, alas 12 ng ating gabi. Philippine Standard Time and 11.09 ang oras naman dito sa silangang bahagi ng Amerika. Sa California ang oras natin ay ganap ng uh, alas 8.00. Uh, ano webe? Alas 8.00 ng umaga. Kaya wala pa tayo mga nakikita mga pangalan dito ng California. Tulog pa ang California. <laughs> Tulog pa ang California. Gisingin natin ng mga tiga California sa magitan ng uh, balitang ito na ika nga isang binabatikos ngayon doon sa Pilipinas. Ito ay ang pork barrel na isiningit ng mga congressman, sabi ni uh, Andaya at sabi ni Laksyon at iba pa. Sabi nila malaking malaking taba o kaya kolesterol ang tangay-tangay ng 2019 budget na ipinasa ng Kongreso ng Pilipinas. At ngayon ay patungo na sa lamesa ni President uh, Rodrigo Duterte. Cholesterol rich na 2019 budget, sabi ni Senator Panfilo Lacson. Well, ito po'y dahilan sa kanyang ibinunyag may ilang buwan ang nakalilipas. Way back, I think, November of last year or even earlier than that, nang sinimulang pag-usapan itong budget ng Pilipinas. Ngayon, na-discovery ni... Uh, Senator Lacson, na merong mga isiningit ang uh, DPWH, ang budget 